Hello, everybody. How are you? I hope you're fine, students. Um, I hope that everything's okay at home with your family and your beloved ones. Hola, alumnos. Espero que estén muy bien en la casa. Espero que estén tranquilos, a salvos, sanos, junto con sus familias y seres queridos. Well, today I'm going to be explaining worksheet number seven. This is a worksheet review of unit five. We're like going to be like closing the unit five. We're going to be closing the grammar and the vocabulary of unit five. Okay. So, hoy día voy a estar explicando la guía número cinco de Move Beyond Tres. Este es como una retroalimentación. Este es un cierre, digamos, de la unidad cinco, porque hemos estado trabajando con él hace tres guías. Así que, Let's go. Esta explicación que voy a hacer ahora es de la guía número 7, la que van a tener en su poder a partir de martes, del 19 de mayo. So I'm going to be explaining to you worksheet number 7. Ahora voy a compartir pantalla. Y ustedes van a abrir sus guías. Eh, y van a compartir conmigo también las mismas imágenes. So here, as you can see, this is the worksheet number seven, which talks about eh, grammar and vocabulary. Ok, aquí no hay nada nuevo para usted porque todo lo que está aquí explicado lo hemos visto anteriormente. Ok, so in, in the first activity, dice extra grammar review unit five. Number one, match the sentence halves to read about Valentina, a dancer from Colombia. So aquí lo que tiene que hacer es unir las oraciones, one, two, three, four, five, six, con su mitad que está a la derecha, que es letra A, B, C, D, E, F. A ver, pero resulta que nosotros hemos trabajado esto anteriormente y yo lo voy a ir explicando a ustedes porque resulta que lo que está aquí en el ítem 1 tiene que ver con los adjetivos, con preposiciones y con la forma ING que siga al lado. Ahora, aquí yo hice un recordatorio de esta materia, así que antes de ser la número 1, pueden mirar aquí el cuadrado que está aquí y recordar la fórmula. Aquí dice, cuando queremos expresar qué tan bien una persona está haciendo algo, o cómo alguien se siente sobre hacer alguna actividad, utilizamos un adjetivo. Worried, good, happy, excited, bored. ¿Ya? Adjetivos con una preposición. ¿Cuáles son las preposiciones? El at, el in, el with, el about, etc. Y esto siempre va a ir acompañado con un verbo ing. Así que aquí le puse la estructura para recordarle cómo es lo adjetivo más la preposición más verbo ing. Bueno, tenemos el sujeto, ya, yeah, I am, he is, she is, you are, ya, yeah, y el adjetivo y la preposición la coloqué ahí. El bad at, not so bad at, no tan malo. Bored with, aburrido con, excited about, emocionado sobre algo, el good at, muy bueno en algo, not bad at, no muy malo en algo, interested in, interesado en, scared of, tener miedo de algo, tired of, estar cansado de algo, y worried about, preocupado sobre. Entonces, todos estos adjetivos tiene que ir con un verbo ing al lado. Entonces, entendiendo esa regla, yo voy a ir al ítem 1 y voy a ir completando. Ah, number 1 va con la letra A, por ejemplo. Number 2, letter C. Y así sucesivamente. Now we're going to go to the next activity, which is number 2, which talks about hopes, plans, and predictions. Aquí dice, look at the survey and match the sentences to the percentages. Use the words in bold to help you. Aquí tenemos una encuesta, ¿ya? Tenemos que unir las oraciones que están a la derecha con sus porcentajes, de acuerdo a la probabilidad, de acuerdo a la certeza que va a ocurrir. 
Esta materia también yo lo expliqué en un PowerPoint seguido anteriormente de los Degrees of Certainty. Así que sería bueno que vuelvan a ver el PowerPoint porque ahí yo coloqué cuándo se usa definitely, cuándo se usa el probably, cuándo se usa el may or el might. Pero también aquí para ayudarle un poquito para hacer esta actividad le puse un cuadrado para recordar estos grados de certeza. So, en inglés usamos una palabra que nos indica en grado de certeza. Esto quiere decir que qué tan seguro estamos acerca de algo. So, for example, there are four degrees of certainty. La primera es definitely, definitivamente. Estamos 100% seguros de algo. Se usa antes del will y después de won't. Ahí está el ejemplo. Tenemos el probably. Probablemente estamos 75% seguro de algo. Se usa antes del will y después de won't. Y tenemos el may y el might, que los dos significa podría. Estamos 50% seguro de algo. Se ubica antes del verbo. Entonces, entendiendo esta regla y viendo los ejemplos, yo puedo contestar el ítem 2, uniendo los porcentajes de acuerdo a las oraciones. Si quieren pueden usar, you can use different colors, no problem. Y para ir cerrando, hay unas actividades de vocabulary. También repaso of unit 5. En number 1 dice, complete the sentences with a word. Entonces aquí te dan pistas, ¿ya? De, de la personalidad de cierta persona. Y ustedes van a decir, ah, ella está hablando de la, que muy generosa. Ya, yeah, generous. Está hablando que muy astuta, muy inteligente, smart. Entonces, tiene que leer las oraciones y ver qué adjetivo mejor describe la personalidad de esa persona. En Activity 2, también hay un repaso vocabulario de la unidad 5 que tiene que ver con los nationalities, countries y languages. So, aquí dice, decide if the sentences are correct or incorrect. Tiene que decidir ustedes si estas oraciones son correctas o incorrectas. Luego, lo que están incorrectas tiene que justificar. Nada más. ¿Ok? Ok. So, if you have any questions at all, any questions, si tienen alguna pregunta, pueden escribirme por correo, pueden mandarme eh, un mensaje por WhatsApp, pueden avisar a la chica y chico del grupo de WhatsApp de inglés. No tengo ningún problema en ir aclarando las dudas, chiquillos. Por eso estoy, para ayudarlo. Y espero que estén muy bien y cuenten con mi apoyo. So take care. See you soon.